నమస్కారం సార్ నమస్తే లక్ష్మి సార్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా అసలు అంటే ఆత్మహత్య అనేది మందు తాగడం వల్ల అంటే కుటుంబ సమస్యలకు సంబంధించి చనిపోవడం జరుగుతుంది లేకపోతే పర్సనల్గా చనిపోవడం జరుగుతుంది కానీ మధ్య బెట్టింగ్ యాపుల్లో డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసి మరి మోసపోయి మరీ చనిపోతున్నారు అసలు ఈ బెట్టింగ్ యాప్లు ఏంటి వీటిని ప్రమోట్ చేసే వాళ్ళకి ఎంతవరకు హక్కు ఉందని చెప్పి ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అందులో నిజం ఎంత ఉంది అబద్ధం ఎంత ఉందని తేల్చుకోకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాళ్ళని నమ్ముతున్నారు కదా అని చెప్పి ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కావచ్చు అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంకా ప్రమోట్ చేస్తూనే ఉన్నారు అసలు ఈ ఇలా ప్రమోట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకు వచ్చే లాభం ఏంటో పక్కన పెడితే ఎంతోమంది చనిపోతున్నారు దీని మీద మీ స్పందన ఏంటంటారు లక్ష్మి గారు యాక్చువల్గా ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్ ఏదైతుందో ఎప్పుడైతే ఇంటర్నెట్ వచ్చి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వచ్చి ఆన్లైన్ గేమింగ్స్ వచ్చి ఈ రకంగా చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి ఎవరైతే మనిషి ఆశాజీవి కాకపోతే ఇక్కడ ఆశల ఆశ తర్వాత అత్యాశ వినరా అత్యాశ ఆశ ఉన్న దాంట్ మీద పర్లేదు ఆశ ఉంటే మనిషి ఆశతో బతకవచ్చు అత్యాశ ఎవరికైతే ఉంటుందో ఈ అత్యాశ పర్లు ఏం చేస్తారంటే ఈజీ మనీ తొందరగా వస్తుందేమని ఆశతోనే అన్నట్టు ఆశతో ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు ఈ బెట్టింగ్ యాప్లలో బెట్టింగ్ పెట్టి పిల్లలు కూడా పెట్టేసి దాని మీద చాలా మోసాలు జరుగుతున్నాయి దీని మీద ఇక్కడ సైబర్ క్రైమ్స్ ఏదైతే ఉందో సైబర్ క్రైమ్ వింగ్ రాష్ట్రంలోనే కానీ దేశంలోనే కానీ మొత్తంలో ఈవెన్ ప్రపంచ దేశాలు ఏది ఉన్నా కూడా ఇంటర్నెట్లో ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు ఖచ్చితంగా దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక స్పెషల్ వింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్న వింగ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు వింగ్ పెట్టి ఆ బెట్టింగ్ యాప్స్ ఎవరు ఎక్కడ అయ్యిందన్న దాని మీద వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి వాళ్లకు ఈ నేరాలు చేసిన వాళ్ళకు కూడా శిక్ష గట్టిగా పడాలి మొన్న చూసి మన ఎవరు జగన్ గెలుస్తాడన్న దాని మీద ముప్పై కోట్ల రూపాయలు పెట్టి సూసైడ్ చేసుకున్న కేసులు ఉన్నాయి ఈ రకంగా పిల్లలు రకరక మానసిక క్షోభలు పెద్దల పైసలు అన్నది చిన్న పిల్లల కాడ మొదలు పెడితే పెద్దల దాకా కూడా ఈ బెట్టింగ్ గేమ్స్ లా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు దీని మీద ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ లా ఖచ్చితంగా చర్య తీసుకునే ఆత్కారం ఉన్నది ఇక్కడ ఏంటంటే స్పెషల్ గా సైబర్ క్రైమ్ స్టేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పోలీస్ స్టేషన్ దానికి ప్రభుత్వం సరిపోను సిబ్బందిని పెట్టి సరిపోను టెక్నాలజీ పెట్టి మంచి అడ్వాన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ అనేది తీసుకొని వచ్చి దాన్ని ఎట్లా ట్రేస్ అవుట్ చేయాలన్నది టెక్నాలజీలా పెట్టేసి ఎవరు చేస్తున్నారు ఎక్కడ ఉన్నది వీళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఎక్కడ ఐడెంటిఫై అయింది ఇక్కడ అయిన రా లేకపోతే ఇక్కడ రాజస్థాన లేకపోతే మధ్యప్రదేశ్ లేకపోతే బయట నైజీరియానా ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడైతే వేరే దేశాలు ఉన్నారు కదా చైనా ఎక్కువ ఉన్నాయి చైనా బెట్టింగ్ యాప్స్ ఇటువంటి అన్నిటి మీద ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ మీద ఖచ్చితమైన నిఘా పెట్టి క్లోజ్ చేయాలి ఇప్పుడు చైనాలో ఏంది చైనాలో ఈ గూగుల్ ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు చైనాలో చాలా కఠోరమైన శిక్షలు ఉంటాయి చైనాలో చైనా ఏది మన ఇంటర్నెట్ సపరేట్ ఉంటుంది మనం గూగుల్ డౌన్లోడ్ లేకపోతే సఫారీ లేకపోతే ఇట్లా ఈ రకంగా అక్కడ చైనాలో ఇవి నాట్ అలౌడ్ వాళ్ళు ఎందుకంటే ఈ రకంగా మోసపోతారు ఏం చేస్తారన్న ఉద్దేశంలో వాళ్ళు ఉన్నారు చైనా వాళ్ళ ప్రమేయం కూడా చైనీస్లది కూడా ఎక్కువ ఉన్నది ఎందుకంటే నేను లైవ్ చెప్తా చూడరి ఇక్కడ గతంలో జరిగింది ఈవెన్ న్యూయార్క్లో అమెరికా న్యూయార్క్ అంత పెద్ద సిటీలా చైనా టౌన్లో వాళ్ళు చైనా పోలీస్ స్టేషన్ పెట్టిరు వాళ్ళు చైనీస్ పోలీస్ స్టేషన్ పెట్టి పట్టుకొచ్చి ఇది చేయడం అది దాని వరకు మళ్ళీ గవర్నమెంట్ తేరుకునే లోపల వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ లేవు వాళ్ళు ఏం దొరకకుండా అక్కడ ఏం చేస్తారండి చైనా పోలీస్ చైనా పోలీస్ స్టేషన్ పెట్టి చైనా వాళ్ళని పట్టుకొచ్చి వాళ్ళని కొట్టడము తిట్టడం వాళ్ళని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం అనేది చాలా భయంకరంగా నడిపించారు వాళ్ళు ఇట్లాంటివి కాబట్టి ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఐటీ మినిస్టర్ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మినిస్టర్ తర్వాత హోమ్ మినిస్ట్రీ ఇంటెలిజెన్స్ వింగ్ తర్వాత సైబర్ క్రైమ్ వింగ్ వీళ్ళందరూ యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి వీళ్ళందరినీ కంట్రోల్ చేయాలి దీనికి తగ్గట్టు ఏంటంటే చట్టంలో కూడా కఠోరమైన శిక్ష పెట్టాలి ఏనరా కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను లాగా పెడితేనే ఇటువంటివి అయిపోతాయి అది ఒక వింగ్ ఇంకొకటి కూడా చాలా మందికి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చిందో ఏదైతే ఉందో అందరు స్మార్ట్ ఫోన్లు వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు ఈజీగా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లు వాడడం దొరుకుతున్నారు కానీ దాంతో ఏమవుతుంది ఏంది అన్నది అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలి చదా రెగ్యులర్గా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఈ అవేర్నెస్ పెట్టడానికి ఈ ప్రముఖ టీవీ ఛానళ్ళను కూడా వాళ్ళను పాత్రలుగా చేయాలి ఇక్కడ వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి వాళ్ళ రోల్ ఉండాలి ఎంతసేపు టీఆర్పీ ఏదైతే 
వాళ్ళకు కూడా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పెట్టాలి ఏంటంటే టీవీ మంచి మంచి పాపులర్ టీవీలు అని హిందీ వాళ్ళు కానీ తెలుగు కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ ఏ ఛానల్ అయినా కూడా ఇక మీరు డైలీ ఇంత చేయాలి ఈ రకంగా చేస్తే ఇట్లా నష్టపోతారు అనేది పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలి అది ఒకటి పెట్టాలి తర్వాత స్కూల్లో కూడా పెట్టాలి సైబర్ క్రైమ్స్ మీద ఎనీ క్రైమ్ సైబర్ క్రైమ్ ఆర్ ఎనీ ఆర్డినరీ క్రైమ్ మీద కూడా పిల్లలకి ఏదైతే ఉందో అవేర్నెస్ కూర్చోవాలి ఇట్లా అయిపోతాయని భయం పెట్టిన తర్వాత చేయాలి ఎట్లా పెట్టాలంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనకు చూడరు ఇప్పుడు ఏనుగులు ఏనుగులు ఏం చేస్తాయంటే గున్న ఏనుగు చిన్న గున్న ఏనుగులకు ఏం చేస్తారంటే తాడుతో కట్టేస్తారు ఇంపకు వస్తారు అది గుంజి 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 ఏదైతే ఉందో ఇది తెగదు అది వాళ్ళు ఇడుస్తేనే అయిపోతా అన్న ఉద్దేశం ఉంటుంది దాని ఫీలింగ్ పెద్దగా అయినాక కూడా అట్లనే ఉంటుంది పెద్దగా అయినాక కూడా నేను ఎందుకంటే ఇక్కడ తెగదు అన్న ఫీల్ తెగదు అన్న ఫీలింగ్ ఉన్న తర్వాత దాన్ని ఇక్కడ ఎక్కడ మన దగ్గర ఒక అరవై డెబ్బై ఏనుగులు చూడాలంటే గురువయ్యూరు టెంపుల్ ఉన్నది గురువయ్యూరప్పన్ టెంపుల్ దగ్గర గురువయ్యూరప్పంది అక్కడ పక్క పంటే ఈ గజశాల ఉంటుంది అన్నట్టు దాదాపు అరవై ఐదు డెబ్బై ఏనుగులు ఉంటాయి దానికి దాని ఒక్కొక్క ఏనుగులు ఒక్కొక్కరు అడాప్ట్ చేసుకుని ఫీడింగ్ ఇవ్వడం అక్కడ ఏం చేస్తారంటే దాన్ని కట్టేయారు దాని చెవి మీద ఒకటి ఐరన్ రాడ్ పెడతారు ఐరన్ రాడ్ పెడితే ఏంటంటే అది కట్టేసిరాం అనుకోండి అదే ఫీలింగ్ ఉంటుంది అది అది అడుగు కదలదు దానికి చైన్ పెట్టి కట్టడు అది కాకుండా అడుగు కదలకుండా అట్లనే ఉంటుంది ఆ రకంగా ఇక్కడ కూడా పిల్లల మైండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ శిక్ష జరిగితే ఇది అవుతుంది ఇది జరిగితే ఇది అవుతుంది ఇది జరిగితే ఇది అవుతుంది అన్నది క్రై క్రిమినల్ క్లాసెస్ ఏదైతే ఉందో క్రైమ్ గురించి మొదలు పిల్లలకు అవేర్నెస్ చేయాలి అంతే ఎంత క్రిమినల్ గా ఆలోచిస్తున్నారు అంతే కఠినంగా శిక్ష ఉంటుంది అన్నది శిక్ష ఉన్నది దాని ప్రకారం ఇట్లా అయిపోతుంది లైఫ్ ఖరాబ్ అవుతుంది భవిష్యత్తులో ఈ రకంగా చేయొద్దు అన్న ఉద్దేశంలో ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో వాళ్లకు మైండ్ బ్రెయిన్ వాష్ టైప్ లా ఎడ్యుకేట్ చేస్తే ఈ క్రైమ్స్ జరగడానికి కంట్రోల్ ఉంటుంది నేర ఆరోపణలు ఏదైతే ఉందో ఇది దీని మీద చాలా మటుకు క్రిమినల్ సైన్సెస్ ఏదైతే ఉందో సిఆర్పిసి ఐపిసి ఏదైతే ఉందో ఫండమెంటల్ గా వీళ్ళకు కూడా పిల్లలకు ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి ఫోర్త్ థర్డ్ లోపల వాళ్ళకి ఏం తెలియదు థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి వీళ్ళకు ఈ క్రైమ్ దాని నేరాలు నేరాలకు తగిన శిక్షలు ఏంది ఎట్లయితే ఏందన్నది కూడా ఒక క్లాస్ లాగా పెడుతుండాలి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్లు ఎక్కడ లేదు దాని ఏమున్నది ఏమైంది ఏమైతే అన్నది లేకుండా లేదు అదొకటి సపోజు వీళ్ళు స్మార్ట్ ఫోన్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి చెప్పాలి ఇటువంటి మెసేజ్లు వస్తాయి ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తే లింకులు అయిపోతాయి డబ్బు ఖాళీ అయిపోతుంది అకౌంట్లో మొత్తం ఖాళీ చేస్తారు దోచేస్తారు ఇది అన్నది ఇది ఈ రకంగా వీళ్ళను ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ వాడకదారులు అందరినీ కూడా పబ్లిక్ ఎడ్యుకేట్ చేయాలి వాళ్ళకి తెలియజేయాలి ఊర్లలో చాలా మంది ఉంటారు ఏది కొడితే ఎక్కడ పోతుంది ఏందన్న దాని మీద మన ఫోన్ లాకింగ్ సిస్టమ్ లాగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా జనరల్గా ఈ పోలీస్ వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే నేను సూచన చెప్తున్నా పోలీస్ వాళ్ళు కూడా ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ప్రతి గ్రామానికి వాళ్ళు ఒక సైబర్ క్రైమ్ ఎక్స్పర్ట్ను కానిస్టేబుల్కు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి ఆయన ఈవినింగ్ అవర్స్లో జనరల్గా గ్రామ సభలు పెడతారు కదా సభను పిలిపించి ఇటు ఇట్లా అన్నది ఎడ్యుకేట్ చేయాలి పిల్లలు కానీ పెద్ద స్కూల్లో చెప్పాలి అదే కానిస్టేబుల్ స్కూల్లో చెప్పాలి తర్వాత గ్రామ సభలు పెట్టిన తర్వాత చాటం చేసి ఇటు ఎట్లు ఉండదు అని ఆయన ఇది జరుగుతుంది అన్నది అది కూడా ఫిజికల్గా ఒక విధానం అన్నట్టు ఆ సైబర్ క్రైమ్ ఎరాడికేట్ చేయడము క్రై క్రైమ్ జరగకుండా చేయడము ఇవన్నీ డిజిటల్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ జరుగుతాయి మీకు సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి మీరు ఏం చేసినా దొరుకుతారు ఎక్కడైనా కానీ పడతారు ఆ మీ ఆన్ వాళ్ళు ఏమున్నా కూడా మీకు శిక్ష పడుతుంది మీ జీవితం ఖరాబ్ అవుతుంది అట్లా చేయడం తప్పు అన్న ఉద్దేశం ఏదైతే ఉందో ఎడ్యుకేట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఈ బెట్టింగ్ దాని మీద ఉంటుంది ఇక్కడ బెట్టింగ్ దాని మీద ఖచ్చితంగా సైబర్ క్రైమ్ వింగ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లా హోమ్ డిపార్ట్మెంట్లో సైబర్ క్రైమ్ వింగ్ సీరియస్గా ఇప్పుడు రౌండ్ ది క్లాక్ నడవాలి ఇది ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అన్నది ఆన్లైన్ సిస్టంలో ఎక్కడ ఏందన్నది వాళ్ళు మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ లాగా మొన్న కదా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసినట్టు పోలీసు వాళ్ళు రౌండ్ ది క్లాక్ ఏదైతే ఉందో వింగ్స్ పెట్టేసి షిఫ్ట్లు పెట్టి ఆ క్రై క్రైమ్స్ రికార్డ్ వచ్చినా కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్ లింక్ ఎక్కడ ఇవ్వడం ఏందన్నది కూడా ఇమీడియట్ ఉండాలి ఇక్కడ పోలీసు వాళ్ళు పెద్ద పాత్ర ఉంటుంది ఎందుకంటే నేరాలకు సంబంధించింది ఏదైతే ఉందో పోలీస్ వాళ్ళు అవేర్నెస్ పెట్టి వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళ ఈ కండక్ట్ చేసి పిల్లల
ఒక పేపర్ లా ప్రింట్ లాగా చేసి ఫ్రంట్ పేజీలనే ఒక వన్ ఫోర్త్ లో కొద్దిగా భాగంలో ఏదైతే ఉందో పెట్టి ఆ లోపడి పేజీలు ఏందంటే ఇట్లా ఇట్లా మారేస్తారు చదువు ఒప్పికలు ఉండదు కానీ ఎంత అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టినా అంటే ఒక యూట్యూబర్ కావచ్చు ఏదైనా ఒక పర్సన్ కావచ్చు వాళ్ళని మనం బ్లైండ్ గా నమ్మాము ఆయన చేసేది మంచే ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హర్ష సాయి గారి మీద చాలా రూమర్స్ అన్ అంటే ప్రతి ఒక్క అంటే మనం యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసాము అదేంటి ట్రెండింగ్ ట్రెండింగ్ లో చూసుకున్నాము అంటే ఖచ్చితంగా ఇవే వస్తున్నాయి ట్రేడింగ్ యాప్స్ కి సంబంధించి సో బ్లైండ్ గా మనం వాళ్ళని నమ్మాము అని అంటే ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేసినా కరెక్టే హర్ష సాయి అన్న చూపిస్తున్నాడు పలానా వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు అని అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు ఇప్పుడు అట్లా ఎవరో చెప్పిన దాని మీద నమ్మడం అనేది ఫస్ట్ మనుషులకు అవేర్నెస్ బ్లైండ్ గా గుడ్డిగా నమ్మడం అనేది మానుకోమని చెప్పాలి గుడ్డిగా ఏది నమ్మకూడదు డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఎక్కడ బటన్ ఎక్కడ బట్ అది ఎక్కడ ఎటు పోతుందో తెలియదు మొత్తం ఖాళీ అయిపోతుంది రకరకాల ఇబ్బందులు అవుతుంది అన్న దాని మీద ఎడ్యుకేషన్ అవేర్నెస్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఉదాహరణకు మనము పొద్దున లేచి మనం డైలీ యాక్టివిటీ ఏ రకంగా ఉంటుందో ఈ సైబర్ క్రైమ్ కంట్రోలింగ్ కూడా అదే ఉండాలి ఇప్పుడేం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణ చెప్తా చూడు ఇక్కడ బిచ్చాలు పోలీసు వాళ్ళ సంఘం చెప్తున్నా ప్రతి సిగ్నల్ దగ్గర బెగ్గర్స్ ఉన్నారు బెగ్గర్ మాఫియా పోల్ల వాళ్ళు వాళ్ళు సత అది వచ్చి ఉన్నది కంట్రోల్ ఉన్నదా బెగ్గర్ ఫ్రీ సిటీ చేద్దామంటే ఎక్కడ ఉన్నది లేదు కదా బెగ్గర్ ఫ్రీ సిటీ చేయాలంటే ఉన్నదా లేదు వాళ్ళు కంట్రోల్ ఎందుకు అవుతున్నారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫెయిల్యూరే కదా ఇప్పుడు అదే మీరు చూడు ఒకటి ఇప్పుడు కొల్లాపూర్ టెంపుల్ పోయారా మీరు మహారాష్ట్రలో ఎవరైనా కొల్లాపూర్ పోతే చూడు కెల్ల కొల్లాపూర్ లా ఒక సింగిల్ బెగ్గర్ కనిపించాడు అడక ఉన్నవాడు ఇక్కడ గుడి దగ్గర దరిదాపుల సిగ్నల్ దగ్గర ఎక్కడ కూడా ఒక బెగ్గర్ కనిపించాడు ఏనరా ఆ రకంగా కంట్రోల్ చేయాలంటే ఇప్పుడు కమిషన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో బాధ్యతాయుతం అయితే బాధ్యత అన్నది ఫస్ట్ బాధ్యత ఫీల్ కావాలి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ కావాలి ఆ సంబంధించిన వ్యక్తి పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కానీ సైబర్ క్రైమ్ ఎక్స్పర్ట్ కానీ టీచర్ కానీ వీళ్ళందరు కానీ వీళ్ళు ఏదైతే ఉన్నారో వీళ్ళు సైబర్ క్రైమ్స్ గురించి కంట్రోల్ చేయాలంటే రాను రాను చాలా పెద్ద కంట్రోల్ అవుతున్నది ఇప్పుడు హ్యాకింగ్ సైట్స్ వస్తున్నాయి ఏది నొప్పితే ఎటుపోతుంది అన్న దాని మీద ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ సైట్లు తయారు చేసిన వాళ్ళకు శిక్ష పడే విధంగా చట్టాన్ని తీసుకురావాలి చట్టంలో మార్పులు తేవాలి సైబర్ క్రైమ్ సైబర్ క్రైమ్ చట్టంలో మార్పులు తీసుకురావాలి తీసుకొచ్చిన తర్వాత పట్టుకోవాలి ఇది చేయాలి వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే జ్యుడిషియరీ కోర్టులు కూడా బెయిల్ ఇచ్చేసి వాళ్ళని ఏదో పెట్టేసి మళ్ళీ వచ్చాకనే వాళ్ళు ఒక పది సార్లు కోర్టు పోయొచ్చు కూడా ఉంటారు కోర్టులు ఏం చేయాలి ఒకసారి బెయిల్ ఇచ్చాక రెండోసారి వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఖచ్చి కట్టింది ఖచ్చితంగా కట్టినాక వాళ్ళని ఇది చేయాల్సింది పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి డిస్పోజల్ కావాలి ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ప్రతి స్టేజ్లో ఇక్కడ మొట్టమొదటి ఫస్ట్ పేరెంట్స్ జ్ఞాన ఉదయం కావాలి పేరెంట్స్ బుద్ధి ఉండాలి పిల్లలకు సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చి ఇష్టానుసారం పైసలు ఇచ్చి వాళ్ళని చేయడం అన్నది బెట్టింగ్ యాప్స్ అదే ఒకటి పేరెంట్స్ ఇది చేయాలి పేరెంట్స్ కాకుండా ఇప్పుడు నిన్న మొన్న పేపర్లు చాలా చదువుతున్నాము తల్లి తల్లిని తండ్రిని సోదరులు అందరిని చంపుతా ఉన్నారు ఆస్తుల కోసం పైసల కోసం వ్యాల్యూ పెరిగే వరకు పెళ్ళి అయ్యి పిల్లల నోళ్ళు అటువంటి వాళ్ళ మీద ఏదైతే ఉందో ఖచ్చితంగా వీళ్ళను ఎడ్యుకేట్ చేయాలి మొట్టమొదట పేరెంట్సే తప్పు ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు ఏదైతే ఉందో పిల్లల పెంపకంలా తప్పు పిల్లల పెంపకంలా ఏందన్నది జాగ్రత్త పడాలి ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా పిల్లల్ని సంకలం పెట్టుకొని కూడా తల్లి సెల్ ఫోన్ చూసుకుంటా వాకింగ్ చేయడం బస్ ఎక్కడం కూర్చోవడం అదొక ఎట్లా అయిపోయింది అంటే వ్యసనం అయిపోయింది పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఇప్పుడు మన నిన్న మొన్న చూసినాం కదా ఒక స్టోరీ పెట్టిన చూడండి నేను పిల్లవాడు ఏమంటాడు అంటే ఎగ్జామ్లో రాసాడు నేను కూడా ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలనుకుంటున్నా నా లైఫ్ కూడా ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ అయితే బాగుండేది ఎందుకంటే నా తల్లి తండ్రి అందరు వాళ్ళు స్మార్ట్ ఫోన్లు చూస్తున్నారు మమ్మల్ని పట్టించుకున్న పాపాన పోతలేరు కాబట్టి స్మార్ట్ ఫోన్ కంటే కూడా మా జీవితము చాలా నీచంగా అయిపోయింది ఇంత దిగ ఇదైంది ఇంత హీనమైన బతుక ఎందుకు స్మార్ట్ ఫోన్ అయితే బాగుంటుంది ఎప్పుడు తల్లి చేతుల్నే ఉంటుంది మేము పిల్లల్ని పట్టించుకున్న పాపాన పోతలేరు అన్న దాని మీద ఈ అడిక్షన్ అన్నది చాలా భయంకరంగా స్మెల్ అది స్మార్ట్ ఫోన్లు వచ్చిన తర్వాత ఈ చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి సమాజంలో మొట్టమొదట పేరెంట్స్ సెల్ ఫోన్ పక్కకు వారేయాలి వినరా పక్కకు వారేయాలి అవసరానికి వాడుకోవాలి లేకపోతే కాదు కదా ఇక ప్రతి ఒక్కరు ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంజాయ్మెంట్ వాళ్ళ సామాజిక బాధ్యత కుటుంబ బాధ్యత వ్యక్తిగత బాధ్యత పిల్లల మీద బాధ్
ఏమన్నా దాని మీద తప్పులు జరగద్దు అనుకుంటే ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులు పిల్లలు పెద్దలు తర్వాత పెద్దగైనా కూడా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నది వాళ్ళు ఫీల్ అవుతా లేరు ఎవరు కూడా తల్లిదండ్రుల మీద పిల్లలు ఫీల్ అవుతా లేరు పిల్లల మీద తల్లిదండ్రుల ఫీల్ అవుతా లేరు వీళ్ళ మీద సామాజిక సొసైటీ ఫీల్ అవుతా లేరు సొసైటీ మీద పిల్లలకు లేదు ఇవ్వాలి కూడా ఇవ్వాల బాధ్యత వాళ్ళు విస్మరిస్తున్నారు దాంతో ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయి బెట్టింగ్ యాప్స్ మీద చైనా ఈ కంట్రోల్ చేయాలంటే ఇక్క ఎట్లా వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది ఇవ్వాలి పోతున్నారు అది అదొకటి తర్వాత వీళ్ళు కూడా ఆన్లైన్ ఫైనాన్సింగ్ మీద మైక్రో ఫైనాన్స్ మీద అప్పులు ఇచ్చేసి వాళ్ళని విధ్వంసం చేసి అట్లా కూడా సూసైటీలు చేసుకున్న కేసులు ఉంటున్నాయి కాబట్టి దీని మీద ఈ సైబర్ క్రైమ్ మెజార్టీ బెట్టింగ్ యాప్స్ ఇవన్నీ చైనా కొలాబరేషన్తోనే ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయి నడుస్తున్నా